বিজেপি কে রুখতে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সমর্থন চাইল তৃণমূল কংগ্রেস মঙ্গলবার রায়গঞ্জে অবস্থিত তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ বিষয়ে মন্তব্য করলেন দলের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল যদি উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থনে অনীহা প্রকাশ করেছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বিজেপি কে রুখতে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সমর্থন চাইল তৃণমূল কংগ্রেস মঙ্গলবার রায়গঞ্জে অবস্থিত তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ বিষয়ে মন্তব্য করলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল কানাইয়াবাবু বলেন কালিয়াগঞ্জ উপনির্বাচনে তৃণমূল যাতে প্রার্থী দেয় সেজন্য দিদিকে অনুরোধ করেছি গত লোকসভা নির্বাচনে কালিয়াগঞ্জে ভালো লিড পেয়েছে বিজেপি আসনটি কংগ্রেসের থাকলেও লোকসভা ভোটে আমরা পেয়েছি একষট্টি হাজার অন্যদিকে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র আঠারো হাজার ভোট বিজেপি কে আটকাতে কংগ্রেসের উচিত তৃণমূল কে সাহায্য করা না আমি তো একচুয়ালি ক্যান্ডিডেট ওখানে দেওয়ার ব্যাপারে তো আলটিমেট অথরিটি আমি না আলটিমেট অথরিটি আমাদের দিদি তাহলে এখন যে ক্যান্ডিডেট কে হবে বা ক্যান্ডিডেট হবে কি হবে না উনি ঠিক করবেন এর আগে যখন উনি একটা মিটিং দেখেছিলেন সেখানে আমি এই দাবিটা জানিয়েছি যে দিদি আমি কালিয়াগঞ্জের টাউন বলেন ব্লক বলেন সবাইকে নিয়ে লিডারদের নিয়ে বসেছি ওদের একটাই দাবি আছে যে কালিয়াগঞ্জে যেন উপনির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া হোক এই ব্যাপারটা আমি দিদিকে জানিয়েছি দিদি বলেছে ঠিক আছে আমি দেখছি ব্যাপারটা উনি যেভাবে সিদ্ধান্ত কংগ্রেসকে বলবো যে যেহেতু আমরা একষট্টি হাজার ভোট পেয়েছি কংগ্রেস আঠারো হাজার ভোট পেয়েছে কংগ্রেস আমাদেরকে সমর্থন করবে জেতা সিট তো আঠারো হাজার ভোট দিয়ে ইতিহাস হয়ে গেল জেতা সিটটা তো আর ভোটটা থাকলো না জেতা সিটে আঠারো হাজার ভোট আর তৃণমূল ওখানে পাবে একষট্টি হাজার ভোট তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে সংগঠনটা কার আছে তো সংগঠনটা যদি নাই থাকে তাহলে জিতবে করতে গেলে আজকে জেতা সিট তো এখানে সিপিএম এর জেতা সিট ছিল পার্লামেন্টে কোথায় হলো মাত্র এক লাখ একাশি হাজার বিরাশি হাজার ভোট পেয়েছে কংগ্রেসের তো মাত্র ষোলোশো ভোট কম ছিল সেখানে মাত্র চুরাশি হাজার ভোট পেয়েছে তো সেই জায়গা তো নেই অ্যাডজাস্টমেন্টে না হলে এটা অসুবিধা যার হবে তাকে বুঝতে হবে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট না করলে সুবিধাটা কার হবে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে চাবে না যে যেখানে স্ট্রং দল আছে অন্য দলগুলোকে তাকে সমর্থন করা উচিত এটাই নিয়ম আছে তাহলে অসুবিধা নেই কারো সব প্রার্থী এনি ভোট প্রার্থী কে হবে সেটা বড় কথা না বড় কথা হলো সংগঠনটাকে আমাদের শক্ত করা ওখানে ভোট তো সংগঠনটা দেওয়া হবে ঠিক করে অন্যদিকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন তৃণমূলকে সমর্থনের কোনো প্রশ্নই নেই তৃণমূল গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে মানুষ ওদের ঘৃণা করে বামফ্রন্টের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে আমরা বামেদের সঙ্গে জোট করে লড়ব আমাদের প্রার্থী ধীত শ্রী রায় লোকসভা নির্বাচনে হেরে গিয়েও শিক্ষা নেই আর তৃণমূল সঙ্গে তো আমাদেরকে সম্পর্কই নেই আমাদের জোট চোট হবে বামফ্রন্টের সঙ্গে হবে সেই জন্যে বামফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্বের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে আর এই সিটটা কংগ্রেসের সিট গত ষোলো সালের নির্বাচনে তৃণমূল হাওয়ায় উড়ে গেছিল এখানে কংগ্রেস জিতছিল উনপঞ্চাশ হাজার ভরে দিচ্ছিল উনচল্লিশ হাজার ভরে দিচ্ছিল তাতে তৃণমূল সঙ্গে কোনো কথাবার্তাই নাই কোনো কথা প্রশ্নই নেই এবং তৃণমূল সঙ্গে আমরা কথা বলবও না আমাদের যা কথা হচ্ছে বামফ্রন্টে কথা হচ্ছে আমরা অলরেডি প্রার্থী আমরা ঘোষণা করে দিয়েছি সেই মোতাবেকে আমাদের কাজ চলছে নির্বাচনে কাজ চলছে সেক্ষেত্রে তৃণমূল কি বলল তা যায় আসে না আমরা লড়াই করব যাতে কংগ্রেসের সেই লড়বো আমরা বামফ্রন্ট সেই জোট করেই লড়বো তৃণমূলের দাবি যে অনেক কথা থাকতে পারে ওদের কী দাবি ওদের কাগজে লিখে রাখুক ওদের কী দাবি কলা পাতা লিখে রাখুক ওই দাবি মানুষ দেখবে না মানুষ দেখবে জাতীয় কংগ্রেস পার্টি এখানে পেন্ডার ছিলেন উনি হেরে গিয়ে মারা গিয়েছেন চলে গিয়েছেন আমাদের ছেলে তার উত্তরসূরি আমাদের তার ওনার মেয়েকে দাঁড়াকা হচ্ছে হিতশ্রী রায় এবং আমাদের যোগ্য প্রার্থী আমাদের কাজ চলছে ওনাকে নিয়েই আমরা আশা করি ধীরশ্রী রায় বহু ভরে জিতবে আমাদের নেতৃত্ব প্রদেশ নেতৃত্ব এবং বামফ্রন্টের কেন্দ্র নেতৃত্ব সে কথা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে জোটের কথা অন্যদিকে কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের উল্লেখ্য উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে না জানিয়ে ইসলামপুর ব্লক এবং শহর কমিটি ঘোষণা করেন বিধায়ক করিম চৌধুরী করিম চৌধুরীর এই ভূমিকায় ক্ষুব্ধ দলের জেলা সভাপতি উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দায়িত্ব পরিবর্তনের পর সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল গত সাতই জুলাই ইসলামপুর ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দেন জাকির হোসেনকে জাকির হোসেনকে জেলা সভাপতি নিয়োগপত্র দেবার পর আঠাশে জুলাই 
ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী তার ছেলে মেহতাব হোসেনকে ব্লক সভাপতি ঘোষণা করেন বিধায়ক ব্লক এবং শহর কমিটির সভাপতির নাম ঘোষণার পাশাপাশি পঁচিশ জনের একটি কমিটি ঘোষণা করেন এই কমিটি ঘোষণায় জেলা সভাপতির কোনো মতামতই নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানিয়েছেন বিধায়কের এ ধরনের কমিটি করার কোনো এক্তিয়ার নেই দলনেত্রী বিধায়কদের চারজনের কোর কমিটি করার ক্ষমতা দিয়েছেন বাকি ব্লক কমিটি শহর কমিটি করবেন জেলা সভাপতি দলনেত্রীর নির্দেশ অমান্য করে বিধায়ক একতিয়ার বহির্ভুক্ত ভাবে কমিটি গঠন করেছেন এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে দলনেত্রীর নির্দেশে জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়ে সওয়াল করেন তিনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ আনেন বিজেপির বিরুদ্ধে সেখানে কিন্তু এই পোলারাইজেশনটা এফেক্ট করতে পারেনি কিন্তু যেখানে আমাদের স্ট্রং ছিল না অর্গানাইজেশনটা সেখানে কিন্তু এই পোলারাইজেশনটা আমাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে একটা ভাবা যায় না যে পাঁচ বছর একটা সরকার ক্ষমতায় থাকার পরে আজকে একটা ধর্মের পুরো বিভাজন করে ভোটটা চাবে ভাবাই যায় না আরে ভোটটা চাবে আমি পাঁচ বছর এই এই কাজ করেছি আগামী পাঁচ বছর এই এই কাজ করব দিস শুড বি দি বেসিক প্রিন্সিপাল এটা না হয় আপনি আপনারাও দেখবেন এলাকায় ভোটটা একটা অদ্ভুত একটা ধর্মের বিভাজনের উপরে একটা ভোটটা হয়ে গেল একটা আবেগের উপরে ভোট হয়ে গেল এটার যেটা সবচেয়ে বড় আগামী দিনে ক্ষতি হতে পারে এরপরে কে কাজটা করবে যদি মনে করে আবেগই যদি ভোটটা হয় তাহলে তো কেউ কাজ করবে না আসলে ডেভেলপমেন্ট ছাড়া তো অন্য কোনো ফ্যাক্টর হতে পারে না ভোটের এই হিসাবে যদি বিভাজনের উপরে যদি ভোটটা হয়ে যায় তাহলে কোন দলটা কাজ করবে কারো তো কাজের প্রতি এটা থাকবে না উদ্যোগটা থাকবে না যে আমাকে উন্নয়ন করতে হবে এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করে উন্নয়ন ছাড়া মানুষের আর কোনো বিকল্প নেই উন্নয়ন করতেই হবে আমাদের এখন আমরা সেটাই বিশ্বাস করি যে অনলি ডেভেলপমেন্ট ক্যান সলভ অল দ্য প্রবলেমস অফ দ্য এরিয়া আর সিটিভি সংবাদ প্রায়গঞ্জ